ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಹಾಲೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಲೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ತೇಲ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಬಿ ಎ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲು ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಪುನರ್ರಪ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಣಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ರ್ಯಾಗ್ನರ್ ನರ್ಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಬಿಶ್ ಸಿಂಗರ್ ಗುಂಡಾರ್ ಮಿರ್ಡಾಲ್ ಈ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾದುದು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡರ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾದುದು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ 
ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವೇ ಅಥವಾ ಮಾರಕವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಯೋಜನೆ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಫ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಪೈ ನಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟಾ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರಫ್ತನ್ನು ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ದ ತೋರಿಸದೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಷ್ಟಿದೆ ಆನಂತರ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಬೀಡಿಕೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಡಿಸೈಲನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ತಾವನ್ನು ಇತ್ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಫ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರು ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲವ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸೂರತ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಡೈಮಂಡ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಇದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಜಮ್ಸ್ಗಳ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಒಳಗಳ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತತಿ ವಿದ್ ಭಾರತ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು 
ಈ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಿರ್ಬೋದು ಇತರೆ ಸರಕುಗಳಿರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆನಂತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸು ಜಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಇವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್